Il Tribunale di Vallo della Lucania non è a rischio soppressione, se così si dovesse pensare a riferirlo il presidente dell'organo giudiziario in questione, il magistrato cilentano Gaetano De Luca, che seppure si dice preoccupato per il periodo non proprio sereno che sta attraversando il foro a causa soprattutto della carenza cronica di strutture umane, sembra fermo quando asserisce che non è per non far chiudere il Palazzo di Giustizia che stiamo lavorando, ma per renderlo completo. Per raggiungere lo Obiettivo, bisogna ovviamente coprire i posti vacanti in cancelleria dove manca ben il 30% di personale e aumentare il numero dei magistrati anche per ammortizzare meglio le scoperture di organico. Ma come fare? Per De Luca solamente in un modo allargando la giurisdizione del Tribunale. Un tema non di certo nuovo ma su cui bisogna insistere, dice il magistrato, se c'è la volontà di rendere fruibile il servizio messo a disposizione dai funzionari della giustizia e dalla giustizia stessa a favore della collettività. De Luca perciò ha avanzato la richiesta di estendere la circoscrizione giudiziaria di Vallo presso l'ex pretura di Sapri, oppure al nord, a Capaccio o a Roccadaspide. In questo modo si risolverebbero molti problemi e il Tribunale di Salerno non verrebbe più intaccato. Ma l'aumento della giurisdizione del Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania non è affatto cosa semplice, innanzitutto l'argomento è prettamente politico. Io, conclude De Luca, ho fatto la proposta. Spero che le amministrazioni locali si muovano in tal senso per farla diventare realtà. Adesso è solamente un'idea, il percorso è lungo, ci vorrebbe una proposta di legge prima ancora l'impegno delle comunità, ma se mai si dà via un progetto mai si raggiunge un traguardo.